Holland Cavaliers kitreveal en squad announcement. Um, ons wacht net vir nog so een of twee manne om te kom en dan gaan ons begin. Um, ek is blij hulle geniet nog so ver die, die rugby wedstrijd wat uh, uh, op die screen is. So as ons net so twee minuten nog kan wacht en dan skop ons af met die procedures. Baie dankie julle. by die Sanlam Boland Cavaliers sy kit reveal en sy squad announcement. Uh, Rere gewonderlijke voorrecht om hier so te wees vir oogend. Vir die wat nie van my ken nie, my naam is Lucien Cubido. Ek gaan net die, uh, jy kan maar sê die MC wees, jy gaan net bykie die, die saak uh, seker maak alles uh, loop vlot hier van vooraf. Uh, maar ja, weer eens, baie welkom en is lekker om julle allemaal hier so te sien, is lekker vir pres ook hier te sien. Pres gaat obviously vir allemaal goeie vir welkoming doen. Um, ons het net gewag vir Thurlo en vir Darian om uit te stiek die manne is, hier is lekker om julle manne hier so te hee, uh, uh, guys, um, maar kom ons net hierdie oomblik, uh, wil ons net van gebruik maak, um, ons het nog vir oogende oproep gekry, uh, dat die CEO van die, van die maatskapie, um, sy, sy maat afgesterf, um, so hy gaan ongelukkig nie, so kan wees die Quentin van Roy, uh, Quentin van Roy, en hy gaan nou nie kan wees hier, so net in hierdie oomblik kan ons net gebruik maak, uh, net om een oomblik van stilte te doen, uh, net om te nagedachtenis en te dink, aan die CEO, sy ma en, en, en natuurlijk hulle familie in hierdie tyd. Baie dankie julle, groot waardering vir die. Ek gaan net vannacht Ons het ons laas jaar een massive season gehad. Um, julle het nou die wedstrijd gesien wat op die, op die screen was. Hier is een heel wat uh, klomp van die manne wat hier so sit wat in die wedstrijd gespeel het. Ja, so ons gaan net een uh, klein video speel van hy, van hy uh, meer een uh, uh, highlights package, you can say. So we're just going to do a short highlights package uh, of that match. Geef net een geleentheid. En dan uh, kyk ons gauw wat die manne laas jaar gemaakt het. En dit is wat ons kan verwacht die manne gaat doen hierdie jaar in die Carry uh, Cup in and the Cup. Come on, check. The Cape, and it is the Borland Cavaliers up against the Falco. It's the Curry Cup First Division Final for 2023. For that, there's the Borland Cavaliers, and 70% of uh, that squad of 23 are regular club players, and it's a real step up for a lot of them to be playing in provincial rugby. It's wonderful to see that uh, so many of them are uh, supported by players uh, and. Uh, uh, members of their clubs. They are captained by Thurlow Marsh, who is underway. Borland playing from left to right on your screens in the main black kit. And the Falca receiving in the all red. And the lovely timing of the tackle there from Easton Aronsa. 
coming up quickly for Buller. Nicely taken and uh, a chance for Borland. Bentley Geldenhuis getting things uh, away and then a storming run from Keenan Opperman. Driving up on the outside, Cameron Hufke. Five metres short. There's that man Opperman again. They're all the way up to the five metre line. Out from Geldenhuis. And now here's the big tight head, Nicholas Dua. Thurlow Marsh sending it uh, to Easton Aronser. Aronser with the handoff. Lovely little uh, uh, pop on the inside for Kelvin Fixter. Uh, Kelvin Hayes uh, finding his outside centre. And uh, that's Lenati nearly. Real opportunity here as they send it wide. Somebody needs to straighten the line. There goes uh, Hufke. Oh, he's broken the tackle and he's through. Cameron Hufke opens the scoring in the second minute <laughs> on the 15 meter line this is pretty much where fly halves warm up their kicking duties looking after it and he's got it it's seven nil to Borland and we've had just over three minutes plenty of time oh and they've gone straight through the middle look at this from nearly he takes it over the halfway line now he's looking for a support runner and he finds one in Opperman. That's a brilliant piece of play from the eighth man. Geldenhuis digging it out. Oh, there's an enormous overlap out left. They've got to send the ball wide. Instead, they've taken the aerial route. Darian Hock with a little pop over the top, and that's well defended by Easton uh, Aronser. Now it's uh, driven up by Sawley Aronser. Borland have still got numbers, enormous numbers. Did that go forward? Keenan Opperman takes it. Can he go all the way? Yes, he can. Has he got it down? Looks like it's been given. Kelden House. Showing the ball from Eurek Lewis. They've come to play. Look at that outside break. A little chip on the inside. Brilliantly placed. Look at the bounce. What a cruel bounce. This is going to be a try. Who wants it? <laughs> In the end, Bentley Heldenhuis gets there. Set. Now, Bentley Heldenhuis. Here's a chance as they put it through the hands. Cameron Hufke having a go, and Cameron Hufke scores. He got the first try of the first half, he's got the first try of the second half, and he deserves the applause. That was brilliant. Game at inside centre. Borland running it from inside their own half. That's a great little offload to the new man, Xavier Mitchell. He gets the pass away, Cameron Hufke gets a hat-trick in the final, and that might be the winning try. Look at those beautiful mountains in the background. That's the Harvaqua mountains. Uh, and uh, in the Khoi language, that means place of murderers, because that's where the San used to live, and they hunted with poisoned arrows. The Khoi used to live down here in Wellington, and they were pastoral people. There's a huge kick from Hockey. He's certainly got the distance. It's over! <laughs> it's together. What a brilliant performance from the home side. There it is. The celebrations will begin. Cameron Hofke, the scorer of two seconds. <laughs> Well done, gents. Uh, it's the final of the This is the type of rugby that the men will see, man. Unfallende rugby, club are rugby, Boland Cavaliers rugby. Um, and it's like to see that there are many men who have been able to play in the squad. Many times, they make them so in the squad, they make them leeg by the other ones. But these men who are sitting, who are sure they train with trots, they train and and uh, was weer lekker oorwinnings kry. But so na enige verder, without further ado, gee my geleentheid om ons president uh, aan die voor te stel. Uh, 
president uh, Benny van Rooij. Uh, kom ons geef om een uh, handeklap soos wat hy na die podium te kom. <applaus> natuurlijk president Benny, uh, paar dinge wat hy in vloe is, natuurlijk vernieuwing en om moed te skep en as een voorrecht om vir president Benny so verdacht te <coughs> Goeie morgen allemaal, dit is nog ochtend ja. Uh, baie dankie, soos ek maar gewoonlik uh, functie soos die be begin is alle eer aan God. Baie dankie Helena, wat een voorig om uh, bezigheid van nood met de vrouw aan stier te kan hee. Vrouw ons weet altijd wat die rechte ding is. En dankie dat jy die rechte besluit geneem het om, om vol, steeds met Bolland te partner. Dankie aan ons equity partners teenwoordig. Niel, Geo, Robert, groot waardering. Uh, julle besluit was gewees passend in my visie om hoop te skep, om geleendede daar te stel. En daarom, daarom is het een eer geochend om aan die voorhand van een nieuwe seizoen, 2024 seizoen, die begin van die FA Cup, SA Cup, uh, dus ek hoor die mense praat van zaterdag, zaterdag gaan jullie die highlights kyk, ons speel zaterdag, vrijdag aan 6 uur, in Bloemfontein. So baie dankie, allemaal teenwoordig, die media, um, Dank je voor jullie teenwoordigheid. Ik mis een media is. En dat is die zoon. Is hij van die zoon, mensen? Maar wat is hij? Oké. Ik was verleden week bij een vergadering in Johannesburg. Uh, oor Saru en Saru's volgende vier jaar plan. En integraal in de eigen deelte is die media zijn rol en die media zijn rol om SA Rugby positief voor en toe te vat. Kom, ik trek het af naar Boland toe. Um, met ons huidige vernoote, Sanlan, Santam, Tekitam, Ambro, Amal. Ons het die meer negatieve, negatieve nis in die, in die media nodig he. So, Ik wil graag mijn hand voor ochtend in die verwelkoming sessie uitsteek naar die media toe. Dat ons moet kritiseer, maar op feite. So dis my verzoek voor ochtend aan julle. As julle wil nie sê van die president af, hy is 24-7 beskikbaar. Um, die spelers, die personeel, my twee co collega's, net nog een bijvoeging, Loesin, dankie vir die aankondiging van Konten, sy een gaan van sy moeder, een van my collega's, uh, <coughs> Leon sy maat, ook verlede week ons verlaat, dink alle haar begrafenis is ook saterdag, Leon by sterkte van my kant af ook, uh, ek gaan nou ongelukkig hier, ek aan kan wees, maar ek glo uh, die boodskap sal wil uitkom, en ek moet vir die eerste wedstrijd saam met die kavaliers gaan, ek is gewoonlik die geluk bringe, so, so baie dankie, amal teenwoordig, um, van Bolandse kant af, um, sal ons altyd probeer, om net die beste te doen, die beste be te, be te doen vir ons uh, vernote, om ook hulle name, en, en die return op die investment wat julle gemaakt het, dat dit ook sal groei. Um, ek was trots verlede week of twee weke terug met julle resultaten, Mens kan sien nie gooi in dit. Um, ek het die voorheer gehad om so twee weke, drie weke terug, ook moet van die ander vernote by hulle te gewees het, en amal is dankbaar. En, en dit is ons doel, ons moet nie hardloop voor en toe nie, ons moet klein treetjes voor en toe gee. Dan is het volhoudbaar voor en toe. Maar as een mens hardloop, dan kom jy te gauw by die doel uit waar jy wil wees. En as jy daar kom, dan weet jy nie meer wat om te maak he. Laastens, Welkom, Koud Havies. Ek weet nie hoe jy voel nie, 
Maar gister aan toe ik nou die oefening sit op, ek het geblei gestaan in Wellington. Toe sê ek, wij vir jou, maar jy is so ge, geconcentreer. En ek sê vir myself, hou jy sien nou in die oefening die Chita's Forum. So hou jy sy ontmoeting is, wat is het die datum morgen? Vrijdag, die 23ste. 23 dagen nadat hy by, by Vrijstaat weg is, ontmoet hy hulle weer. Ek sê nie, hulle moet gaan wen nie. Ek sê, ons moet gaan geniet. En ek sê, baie vir die clubs, wie aan Bolland rapporteer, een mens bid nie vir een wen nie. Een mens bid vir een beseringsvrije wedstrijd. En die ander goed val daar in. Thomas, aan jy en jou vrouwe, baie dankie ook vir die springbok teenwoordig vir oogend. Julle is net so deel soos die mans van die ooreenkomst, sterkte ook vir julle begin in die, in die, in die, in die, in die, in die um, april maand, in julle journey. En baie dankie, ek, ek kan baie praat, ek moet, ek moet julle verwelkom. Maar ek wil hy allemaal moet verstaan wie hy is. Uh, Ruth, dankie vir jou ook. En dan die laaste, die, die beste journalist. En die Everil, welkom hoor. Uh, geniet die, die ochtend die saam met ons, uh, bid vir die manne op die pad, uh, dankie namens Boland dat jylle gekom het, waardeer. Pres, ek weet nie wat Pres nou hier gedoen het, maar klein bykie van, my hart het bykie begin roer toe die screens nou hier so afgaan, uh, maar dankie Pres dat Pres gesels het nou oor die dames, ons wil graag vir die dames ook herkenning gee, uh, wat natuurlijk die springbok groep gemaakt het, uh, uit, die, uit die Boland uit, uh, so daar soos hulle name op die, op die groep, ek wil graag net die Kouds Thomas uh, moet staan, hy is een van die, uh, van die manne wat die dames gebrei het om te kom tot waar hulle nou is, so Kouds Thomas, ons sê, ons sê baie dankie vir jou, kijk daar is Kouds Thomas, een van die manne, en dan het ons ook van Nokubonga, Siko ook is so, sy het ook die springbok uh, span gemaakt, well done, Nokubonga, En dan is daar paar dames, Tsuma Kawe, wat die span gemaakt het, uh, Olwetu Kasibe, Nompumelelu, Mate, uh, Varuska Grein, Azeza Hele, eh, Sovialas Marcella Simboya. Dat is al die dames uh, wat natuurlijk die springbok vrouwengroep gemaakt het. Kom ons geef hulle nog een lekker aan klap in hulle afwezigheid. En... Dan gaan ons nou natuurlijk, jy het nog gesien die man is bezig om uit te gaan, ons wil graag vir hulle lekker entrance gees soos wat die manne inkom. Ek dink is rarig, baie min mense weet hoe groot voorig het is om die Boland Cavaliers te verteenwoordig. Ek onthoud destijds, toe ek een jong ou was, um, Gio, um, <laughs> kyk my nou so, is eindelijk een voorig dat Gio so vir my kyk. Um, en, en ek onthoud toe ek jong was, het ons altyd na die veelde toe gegaan, uh, vat my pa my altyd na die veelde toe, en destijds was die veelde gepak, as het een vrijdag aan, dan kom jy haar by die geim aan, Kautzavis, had hulle een groot kavalier haar, en die man reis hy paard, ek onthoud nou nog, toe ek haar langs die veelde staan, hoe hy paard so opstaan voor my, en, en dit is die dinge wat jy onthoud, en ek dink redig, die glorie daar is langkie voorbij, en ek dink, uh, the glory days are here to come, Kautzavis, en ek dink, dit is net die begin uh, van, 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 van nieuwe dinge. Um, ek, uh, Gaan nou, ons gaan nou die span aankondig, maar in uh, sy afwezigheid het uh, CEO Quentin van Roy net vir my gevra om een paar woorde te spreek, paar goedkies te sê, hy kan nou nie wees, ek weet, hy kyk online, ek het vir hom die, 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 die link gestuur, so baie welkom ook aan die wat uh, ingeskakel is online, wat online kyk, natuurlijk die, die, die Boland is ons natuurlijk bezig om te, om te bou in termen van die YouTube, so, ek gaan net vannacht die boodskap stuur, wat, of die boodskap lees, wat, wat Kona, uh, Kona van Rooyen vir my gesê het. Hy sê, You are the men from the Boland soil. You represent 216 clubs. You represent 18,000 club players. You represent hundreds of schools. You represent 13 local municipalities. Branches across the country, uh, you represent hundreds of Sanlam branches across the country, and many Vumatel, Santam, and Canterbury staff. Never forget to represent yourself and your brothers playing this game with you. Everyone is proud of you. We know you will make them proud. Good luck with the SA Cup and the 2024 season. Daai was Kona van Rooyen. So ons gaan net die eerste man, ons gaan eerste die stitte inkry. Die manne wat gaat seker maak, ons kry 
uh, voorvoetbal, die mannen wat zeker gaat maken, uh, Gio, ons krijgen die mols aan die gang, je weet, ons krijgen die scrams aan die gang, ons weer die ballen terug. So, die eerste speler wat naar voren toe gaat komen, Andrew Beerwinkel. Andrew Beerwinkel. En natuurlijk voor die, voor, sorry Pres Benny, kan ik net voor Pres vragen, ja maar Pres Benny, of Pres Benny net die voor kan komen staan, net die mannen aan druk zal geven. Dan vraag ik ook voor Heinrich uh, Punt van Sanlam om ook voor hen toe te komen. Net om voor die mannen een boek te geven. Zo wel als een druk. Die mannen gaan ook een lekker voor te vatten. Uh, die Riaku samen met die pres terwijl hulle, terwijl hulle blad skit. Andrew Beerwinkel natuurlijk. Een man wat voor die Griek was gespeeld. Hij maakt nou zijn terugkeer naar die Boland toe. We zien uit om voor Andrew op die veel te zien en zijn dank te doen. Ik sta niet die Volgende speler, Gerrit Bester. Gerrit Bester, natuurlijk een loskoopste, een man van Moeriesburg, een man uit uh, die Bolan geleerderheid. Het is lekker om een man van Moeriesburg in die Bolan squad te zien. Gerrit. Volgende speler, wat naar voren toe gaat komen, is natuurlijk Nicolas Doua. Nicolas Doua, een man wat uh, voor Weesbank vertegenwoordigd het. Uh, Als ze in die club, is lekker om te zien hoe die mannen in die club uh, deerkomen. En aan die einde van die dag voor Boland vertegenwoordig. Ik lees dus een nice foto. Dit is een nice foto met de press. Press, als je net die middel te kunnen krijgen. Volgende speler wat naar voren te gaan komen: Abdurrahman Latif. Duri, zoals wat hulle hom noem, natuurlijk Abdurrahman, ook vir Saldana baie gespeel, ook een man, as ek net een story oor uh, Duri kan vertel, Duri, toe hy 19 jaar oud was, het hy eerst begin met rugby, hy het dag en dag gewerk, om self afgesloof, en hy is hier nou, en hy is ready to play, lekker om vir Duri uh, in die squad in te het. Volgende speler, Lamla Nunu, ongelukkig, uh, kan Lamla nie vandag hier so wees, hy is actually nou, uh, ek denk hy is nou op, op die hospital bed, die man is bezig om een operatie te ontvang en so, so hy gaan vandag sy uh, terugkeer maak, hy is van Kaya Litsa, lekker om die, om die manne van Kaya Litsa ook in die Boland squad in te sien. Volgende man, Dian van de Westhuizen. Da, Dian van de Westhuizen, natuurlijk een man van die Wellington, het daar sy buiging haar by uh, die blauwbille gemaakt, het het draai in Japan gaat maak, en hij is nou terug in die Boland, en hij beteken bezigheid. Volgende man, uh, die hakker van Newtown, Emil Boysen. Die enigste bombella in die squad, Emil Boysen. Laas jaar klapraak die gespeel, en die hierdie jaar, uh, is hy deurbeerdig jaar natuurlijk, met die Cavaliers, ook laas jaar vir die Cavaliers gespeel, Emil Boysen. Man van die perel, Volgende man, natuurlijk Albert Duplessis. Hmm. Uh. Jullie moet, jullie kan gesteken. Albert Duplessis, jullie kan hoor die mannen, die, die, die staal van die Boland wat lekker voor Albert, daar is so handen klap, die Albert nie net een rugby speler, die Albert ook een man wat, uh, wat uh, 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 in die kantoren van die Boland Rugby Unie sit, die man is een man met vele talente, Albert Duplessis. Volgende man wat naar die verhoog toe gaat kom, Calvin Fuxter. Calvin Fuxter, ook een man wat uit die Boland klap sien uitkom, een man wat al van jongs af vir Roses United gespeel het, um, en hy is in die Boland squad, een man wat homself nou al mooi gevestig het in die Boland. Volgende man wat naar die verhoog toe gaan kom, is Sydney Tobias. Birthday boy, kom ons geef Sydney een lekker stuiwe aan die klap vir sy bejaardag vandag. Sydney natuurlijk die sien van legende Errol Tobias, lekker om vir Sydney te hee, ook een man wat by tikkies gespeel het, by die bille gespeel het, een man van Kelleden, uh, en is lekker om vir Sydney uh, hier so te hee. Volgende man, die groot man, niemand anders hier, is Skalk Olofse. Skalkulose Skalkulose, die enforcer van die span Kijk die man sy arms, kijk die man sy demeanor Jy wil die man in die oog kijk die Man af van Port Elizabeth Volgende man, Liam Tattersal Liam Tattersal, al die pad van Perro 
Een man wat nou nog waarste rugby gespeeld het, groot sien soos wat ons kan sien, hy gaat moeilijk wees om te keer, en hy is een man wat verseker voor voetbal vir die Cavaliers gaan wil bewerkstelig. Volgende man, Karel Troeter. Karel Troeter. Een man van Saron. Natuurlijk, hulle sê, is die soedroos van Saron, Karel Troeter. Volgende man wat na die verhoog toe gaan kom, die legende Malen Williams. Malen Williams. Malen Williams van die Perl, een man wat al oor die 100 eerste rangse wedstrijde gespeel het, een leier en definitief een vergier om top te hou, tussen die vier lijne, een man wat hard speel en een man wat altijd met passie speel. Volgende man, Sauli Garense. Sauli. Sauli Garense, een man wat van nederige beginne afkom, Sauli altijd bereid om hard te werk. Laas jaar in die final het die man meer as 30 tackles gemaakt om vir Boland een win te verseker, soos kan verseker Saulig gaan nog baie groot efforts op hy veld en sit om boos lekker nog goeie winne te gee, Saulig. Volgende man, Tijn Rendel Boysen. Die man van Montiki Club, Tijn Rendel Boysen, hy is wel bekend vir sy stormloopies, bereid om manne in te spuit en hy is bereid om die ekstra meil te gaan is Tijn Rendel Boysen, die man van Montiki volgende man is Emil Boysen die man van Saldana Emil Boysen het ook al op top 12 of 2 in sy kas, wat hy al gewen het Emil, hy sê die, soos 2 Emil Boysen sê ek sê wel, hy sê wat Emil, dis die kallet Emil ons hoef nie te waar die houwe nie, ons kyk voor en toe en ons kyk reg uit Lek om vir die Miel Boys en hy kan sien, hy man raak, hy is soos rooi van, hy man raak net groter en sterker, so wat die tyd aangaan. Volgende man, Kief Dlamini. Lekker Kief Dlamini, natuurlijk. Kief Dlamini, man wat vir die Maties gespeel het, ook leier en kaptein aangewees, lekker om die Maties manne te sien deerkom by die Boland. Kief Dlamini. Volgende man, is die kaptein Telomaas. Natuurlijk, Tullo Maas, een man wat van jongs af dier die Boland rengs gekom het, al die pad dier gewerk het, en hy is nou in die Boland squad. Tullo Maas, wel bekend vir sy leierskap, vir sy bereidwilligheid, om te dier te trek, want die dinge zwaar gaan, so is lek om vir Tullo in ons geledere te het. Volgende man, Kienen Opperman. Vir die wat hy gesien het, die Kienen Opperman was die ou wat al die manne stam, somtijds Somtijd was hy sometimes decide to choose violence. Stamp een bykie die manne rond, gooi een bykie die manne af. Hart op een paar manne, bykie plat. Kienen Opperman, ons sien uit van nog baie storm loopies hierdie jaar. Kienen. Volgende man is Peter John Smit. Peter John Smit, al die pad van Hamlet. Ons weet dat Hamlet... Dis een span wat gewis is met hardloop rugby, net soos wat die Boland is, ons is gewis met hardloop rugby, Peter John, soos wat ek het sien, die man is sterk en fris gebouw, en hy gaat definitief vir ons voorvoetbal, wil kry hierdie jaar in die SA Cup en die Karri Beker. Volgende man, Zijsen Beekes, so sê lekker, vir Zijsen Beekes aan die klap, Zijsen Beekes, een man wat die top 12 gewen het, natuurlijk met Safkool, Zijsen Beekes, die top 12 gewen in 2023 is lekker om te sien hoe die manne deerkom uit die klap, uit die klap geim uit en hulle verteenwoordig die Boland hulle voorspoed vir Zijsen met die nieuwe seizoen volgende man Bentley Geldenhuis Bentas natuurlijk Bentley Geldenhuis al die pad daar van die liesjes een man wat vinnig die bol kan skoon maak jylle sal gesien het in die video wat ons gekyk het hy is eerste daar by jy raak die manne dink nog hy die manne val as hy al reeds aan om skoon te maak so Bentley voorspoed vir jou vir die jaar volgende man, Chriswell September soos wat hulle om tjies hulle noem om tjies Chriswell September, een man wat daar by by pikke natuurlijk gespeel het waas die beker, toe het raai gaat maak het by die Pumas en nou natuurlijk ook een man wat in Sanlamse geledere is 
Sowel as jy by ons by Boland redder goed om vir Chris wil hy te heek, ook een man met baie goeie leierskap, eenskap vir Chris wil september, ken hom af van die pik daaf. Uh, volgende man, die los kakels, Gaat hy pril. Gaat hy pril, natuurlijk, een van die meest talentvolste rugby spelers wat jy sal kry so baie tyd op die bal, redder, uh, baie exciting speler, uh, om in ons geledere te heet, Gaat natuurlijk ook een draai in Japan gaan maak, uh, is lekker om vir my so terug te het om lekker aan vallende rugby te speel. Weer die stands vol te maak gehad, hierdie jaar haas op die Sanlam, Holland Stadion. Volgende man, ons eie TikTok en natuurlijk social media star, Darian Hawk. <laughs> Darian Hawk is nie net een baie goeie speler, hy is ook een baie goeie prokureer. As jy in die moeilijkheid is, jy kan vir Darian skakel natuurlijk een man wat sy saak ken, Hy kan ook goed palen te skop. Hy kan die bal paas. Hy kan die bal versprei. Darien ook. <laughs> Volgende man wat na die, st- na die vore te kom. Brock Lesnar. Jurik Lewis. <laughs> hy wil die bal voor in te dra. Is Jurik Lewis. Ek noem hom maar Brock Lesnar. Hy het net uit die minder. Jy, jy weet Brock Lesnar vat die moeilijkheid en hy is redig. As jy een game sal kyk, hy is die man wat die meeste syke die bal sal dra, altyd bereid om die bal op te sit uh, vir die Cavaliers, uh, 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 en, en ek like sy nieuwe hairstyle ook, Super Saiyan God Mode. <laughs> Volgende man, is Erik Lambrechts. Erik Lambrechts, al die pad uit die Wellington uit. Erik Lambrechts, een nieuwe man in die, in die squad, hy gaat verseker sy stempel wil neerdruk, uh, hierdie jaar en uh, natuurlijk vir die Boland wees, waarvan hy gemaakt is, lekker om vir jou te het, Erik. Volgende man, is natuurlijk, Zywee Mitchell. Zywee Mitchell is een van hy manne, na die game, wil al die kinderkies, wil saam met hom een foto vat. Zywee Mitchell, definitief een baie talentvolle speler, uh, kan verwacht sy X-factor gaan een groot uh, inpak hee vir die Boland uh, hierdie jaar, en hy is nog baie jong, uh, sy weer, denk sy weer, jy is nou eers 25, 26, sy weer nog baie jong, groot toekomst, blink toekomst vir hom, en ons is lekker om vir sy weer hier so te het uh, by ons. Volgende speler is natuurlijk die speler, die top 12 speler van 2022, Dioran Nasson. Jura Nasson een man van Biala Vista het vir Biala Vista gespeel uh, in die, in die, in die, in die vir, vir clubs, is lekker om vir Jura nie so te het, speler van die jaar top 12, 2022, kom dier die ranks en hy gaan sy staal ten toon stel in die SA Cup en in die Karibieke volgende man, die groot man, Konel Engelbrecht Konel Engelbrecht, sieker een van die grootste vleels wat jy gaat kry uh, in hierdie jaar sy SA Cup en of in uh, die Curry Cup. Hy is een groot sien, hy is sterk, hy is vannig, hy is bereidwillig, hy kan die manne duik, hy kan die manne, hy kan boer hard loop, hy kan enig iets doen uh, wat een rugby speler wil heen. En, en Konel, jy is 22 nie, 21. Konel nog baie jong en hy is groot, hy is vir ons man, hy man al 5 jaar kontrak gee, uh, Gary, maak seker hy man, is uitgesoot. Volgende man, Rian Lau, Rian Lau natuurlijk, een man wat met Saldana baai die top 12 al een paar keer gewen het. Een man wat baie goed op die vleel is, groot spoed, goed onder die hoë bal. Ons kan verwaag, Rian gaan lekker drie voors druk in hierdie jaar sy is sy kap. Volgende man, André Manuel. Adi, Mr. Manuel, Mr. Manuel. André Manuel natuurlijk ook dier die club sien gekom, het vir Hulkres gespeel, en nou is hy in die Boland setup, baie goeie vleel, weet hoe om af te rond, en hy gaat verseker dopgehou moet word in die SA Cup en in die Karibieker. Volgende man, een man wat by die Leeuwse draai gaat maak het, hy is nou by, die, by Boland, Eslin Davids. Ek, ek, ek het die voorrecht gehad om saam met Eslin te speel by, uh, by die Leiperts. So Eslin het, al, Eslin het al een paar bekers, paar trofee wat hy op sy kerfstok het. Baie gedichte loskakel, hy kan heel achter ook speel. Uh, so ons gaan uitsien om vir Eslin op die park te sien rond haar loop. 
Volgende naman, Kevin Skippers. Hulle sê Kevin Skippers is, is hier nie, maar in sy afweesigheid, Kevin Skippers natuurlijk ook vir Westbank gespeel, uh, baie goeie rugby speler. Uh, en daar is dan die, die span, en nou gaan ons oorskuif na die africhting span toe. Uh, ons gaan begin met ons nieuwe africhter, niemand anders as coach, Havis Fouri. Koud Zavis het nou al een hele paar trofieën op sy kerfstok, een paar was die kaps, uh, natuurlijk met die Cheetahs ook baie, baie goed gedoen, ons sien redig uit vir wat Koud Zavis gaat bring, hy bring redig een vars touch uh, na die Cavaliers toe Koud Zavis en ons, en ons sien uit wat die boys gaan doen. Volgende man wat na voren toe gaan kom, is Koud Jelson Bok. Voor die wat hier van Koud Jelson ken ek, dink Koud Jelson is ook een van die ouwe wat van onderaf begin het en dwars door gewerk het en tot op die hoogste, van, uh, hoogste vlak van rugby aan die oinde van die dag gekom het, is lekker om vir Koud Jelson en ons gelede dat hy een man wat bereid is om hard te werk en uh, achter die skerms hard te werk, so sterkte en voorspoed vir Koud Jelson met alles wat hy aanpak. Dan die volgende man, Chris Toaman. Chris Toe, een nieuwe man in, uh, in die, in die, in die, in die Boland uh, gele, geledere. Hy gaan natuurlijk sy gewig laat tel met alles wat hy werd is. Een man wat bereid is om hard te werk. Volgende man, niemand anders as Jack Wynne Janssen. Jack Wynne Janssen maak die volle cirkel vol. Jack Wynne Janssen het ook oorals gespeel, baie rugby, op sy kerstok. Hy het nog, nog selfs het, het, het Gavi, uh, Jack Wynne, het ook al een paar top 12 op sy kerstok, Jack Wynne. En uh, hy is natuurlijk, jy help met die africhting skorps. Wat een baat om nie te het in jou geleder in Jack Wynne Janssen. Volgende, die voorspeler africhter, Monai Kuts. Coach Monai Kuts, ook al by Saldana afgerig. Natuurlijk, lekker vir Coach Monai hier so te het. Hy gaat sêker maak, geo, die mols is alright. Die skrams is solid. Hy gaat sêker maak, die voorts gaan voor en toe. Volgende man is niemand anders as die conditioning coach, Aiva Anijsen. Aiva Anijsen, ook rugby gespeel vir Maties, uh, en een man wat baie sterk is in crossfit. Je kan sien die man is sy arms, allemaal sy arms sit stuif in die, in die, in die, in die kente by die hempies. So die man is redig bezig om hard te gym, uh, Hy wil doen redig een baie goeie werk op die huidige oomblik saam met die boys. Volgende man, die team manager, meneer Grant Jankes. Meneer Grant Jankes. Hy, maak, hy, maak, hy is die man wat seker maak alles loop vloot. Hy is die man wat seker maak niks word achtergelaat en maak seker allemaal is op die bus. Nie man bly achter in die hotel wanneer die man er nie. Grant ook altyd net een oproep weg, altyd bereid om te help. Sterkte graan met die jaar wat voorle. Volgende man is meneer Moses Fortuyn. Uh, kom on, kan ek dit vraag, kan ons staan en vir meneer Moses een lekker handen klap hier. Meneer, guys, kan ons net staan en vir meneer Moses een lekker handen klap hier. Dit is wat ek dan moet gebeur. Uh, Mr. Manny, uitgesê, ek moet, om, ek moet om groot maak, ongelukkig die foto daar, Mr. Moses. Uh, ja, so, dit is dit uh, vir die, die, die span en die squad. Um, ek gaan nou vraag vir Pres, Pres Benny kan bly voor. Uh, Pres Benny en dan Coach Havies en natuurlijk Heinrich Punt. Ons gaan net vinnig een paar bykie gesprekke hou met die manne, terwijl hy ander manne gaan aantrek het. So, Pres Benny kan, kan rustig sit. Ek wil graag hee, terwijl ons gesels, um, as ek al die vraag het wat jylle graag wil hoor, vir al die media manne, uh, all the media guys, if I don't have all the questions that you would like me to, aunt, uh, to ask, I would p- please ask you um, to ask as well, but just by li- lifting your hands, not 
ons, ons, laat daar nie enige, jy weet, uh, malraker jy sien, dat is maar die dinge rustig hou. Um, so ja, Pres Benny van die rechterkant af, Coach Havis voor u in die middel, en dan natuurlijk Heinrich Punt, uh, General Manager uh, by Sanlam, um, die manne wat op die verhoog is op die huidige oomblik. Ek gaat eerst net begin met de vraag aan uh, Pres Benny, Pres, jylle kan lekker gesels, um, ek sal maar net een paar vragen ingooi. Pres, Benny, ons wil net chat uh, op die huidige oomblik, jy het nou gesien, laas jaar, ons het baie goed gedoen, die Boland Cavaliers, ons het gewen, um, wat is jou indruk op die huidige oomblik uh, met die squad wat ons het, met die nieuwe africhter, en, en wat is jou visie uh, vir, die, vir die span voor en toe? Baie dankie, um, dankie vir die geleentheid, Loesin. Um, my opdracht van die vernote is, Boland moet toonig 25, so is Karibeke speel. En ons moet nie net een draai gaan maak aan nie. Ons moet van Ke- Karibeke af IPRC gaan speel. Dis waarvoor hulle die geld gegeet. <laughs> so, dis die onderhandeling sê, dis nou uit my handen uit. Ons het nou coach aangestel en ek dink die vernote wil ook een directeer van africhting en nou weet ek nie of die coach om coach eerst gekom het en om dan opwerk as directeer toe nie. Maar dit is een zeebaan. Uh, as die beleidmaker is het vir my so'n bykie moeilik om oor te beweeg na die uitvoerende gezag, uitvoerende gezag op die veld. So, Havies is beste geplaas om die vraag verder te vat en, en verder te antwoord. Al wat ek sien is, wil sien is die W. Ja. Wat beteken die win? <laughs> as jy weet, Kouds Havies het... Um, Coach Havies, natuurlijk, coach het nou van die vrystaat afgekom, coach het die lekker aangesluit. Hoe ervaar coach nog uh, Wellington op coach het terugkeer? Ja, goeiemorgen allemaal. Um, Lucien, dit is, dit is baie lekker om terug te wees. Um, ek het my spelersloopbaan en africhtingsloopbaan in die Boland begin. En dit is baie speciaal om terug te wees tussen nou sy eie mense. Um, partij van die mense waar al was, toe ek laas afgerig het tot 2007, is steeds daar en dit was baie lekker om hulle ook allemaal weer te sien. En dan sal opwees lee klomp die nieuwe gezichte. Um, as hy kyk na die span, ons doelwit is precies die selle as wat, um, wat ons prijs nou net vir ons gesê het. Nou prijs hier, ons wil Karkap speel in 2025. So dis ons, dis ons mission, dis wat vir ons werk, ons te baie goeie oefenkamp gehad. Um, die afgelopen naweek baie werk ingezet, baie detail deurgewerk en... Um, Ek geloof die, die span en die manne is reg om, om ons self in die SA Cup te gaan bewys. Het is een proces van, van 12 maanden, maar hy begin nie januari volgende jaar nie. Hy het reeds begin drie weke gelede. En ek is opgewonde om te sien wat, wat die squad vir ons kan doen. Ja, dit is juist een van die vraag wat ek wil gevra het, Kouds Havies. Wat is die potentiaal van die squad? Waar die in sien Kouds ons gaan? Ja, ons sal definitief getoets word in die SA Cup, hy moet, moet eerlijk en realistisch wees, en dit is wat ek wil hee, dit is, um, dit is waar ons ons self gaan meet. Ons weet, ons moet een van Griekwas, Pumas, Vrijstaat of die Griffins uithal, om in die karibeker te kan speel, so die wedstrijde tegen die span, ons begin sommer met twee van hulle, um, Vrijstaat nou vrijdag en volgende zaterdag tegen die Griffins, so dit is vir my een uh, benchmark van waar ons gaan wees, en ons sal na die twee wedstrijde weet, precies waar ons staan, waar met ons werk, en hoe gaan ons het recht kreeg om 12 maanden later, weet goed genoeg te wees om hulle te kan wen, so, ek sê nie, ons gaan nie nou wen nie, dit is die, die obviously eerste doel, ek is een slechte verloorder en een baie competerende mens, so, um, ons is in het to win het, ons is nie daar om te gaan kyk, ons het na die dag, het ek vir die spanning gesê, die vrystaat kan hulle eie toeskouwers reels uh, vrijdag aand, ons is nie daar om te kyk wat hulle doen nie, ons is daar om ons self um, te gaan um, apply in die wedstrijd en, en te wees waar toe ons in staat is. Ons gaan wees waar toe ons in staat is. Heinrich, I'm going to speak English with you, I hope you don't mind. Um, you heard the coach chat, you heard the president chat. Um, Sanlam, confidence, living with confidence. Um, you're applying your confidence now in the Boland <laughs> Rugby Union. Uh, just a question, why Boland and, and why this region? Look, for my side, hello, it's, uh, and I guess only Afrikaans, while a lot of men are English, but you know, no, 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 it's perfect, it's perfect, no, look, we're very proud to have our name on this jersey, I think that's the first comment, congratulations on the team, um, I, I think our staff and our clients w- want to back the Boerland, you know, I, I think one of the points maybe not raised, apart from winning, 
is, 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 is why invest in the Boland? Because Sanom is a company that for 105 years, we live investments, we live saving, we live thinking for tomorrow. And, and I think the, the why the investment is, is, is actually very important because we want to build communities that want to see their talent and products stay in the Boland. Mm. Because currently the recipe says it's an export product. Because where do you play if you go past the first division? You want to be in the premier division. Mm. And I think that's also why we want to see Willand where they are. So, so that people can be developed and stay. You know? And I think that is where, if you think at all the amount of players, the coaches that, that develop the young talent in the Boland, you know, now they can stay. And that's why being at the top of the uh, Curry Cup mm. is where we want to see the yeah. Boland. Yeah, that's where we all want to see the Boland on top mm. of the Curry Cup. Prince Benny, I'm going to, you want to speak English also? <laughs> 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 you can decide, Prince Benny. Prince, how big is the scale market for Borge, such as Sanlam, Santam, and Wuma, and of course, Canterbury now on board? I'm going to only speak English as I speak. I speak every day, and it's easy. Welkom, Mark. <laughs> Baie dankie. Ek sien uit na positieve berichte. Om, om die vraag te antwoord, Loosin, nie een rugby in die in Suid-Afrika kan bestaan sonne vernote en dis waar my opdracht aan Havies en Konten in die professionele kant is. Ons moet ons vernote jaloers, beskerm en voor en toevat. Kom ek verduidelik. Ons kan vir Sanlam, soos nou gesê, wat Sanlam is 105 jaar. En hulle het nie net, hulle is hier op 105 jaar geboren nie. Hulle het gegroei tot 105 jaar. Daarom is het so belangrijk deel van my visie om hoop te skep, om geleendede daar te kry so dat die gemeenskappe kan deelneem. Die gemeenskappe wat moet deelneem, is die gemeenskappe wat in stansie so sanlam, moet die help groei. Maar in return vir dit, is daar producte, wat die gemeenskappe moet inkoop by sanlam. Bertram met die medische plan wat hulle het, een goeie product wat vir ons clubspelers een geleentheid gee. En Boland het 18.000 geregistreerde clubspelers. Maar as Boland bladens, Facebook bladens, met 260.000 followers, en dis waar ons wil uitkom om die product te groei. So, my antwoord aan jou is, jy kan nie een bestaan maak met die broadcasting geld wat SA Rugby vir jou gee nie. Daar moet ander instrome wees van geld van vernote soos Sanlam, Santam. En die ou mense het gesê, as jy wil vinnig loop, moet jy met een klomp mense loop. Maar as jy wil ver loop, loop alleen met Sanlam. So Sanlam bolang loop langs met jou. Yeah, so, so Coach Harvey's, we're going to test Coach Harvey's English also a little bit. Coach Harvey's, obviously, Sanlam is very important to us. Uh, uh, the, the, the slogan, Go Sanlam. Yeah, so, Coach Harvey's, 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 Coach playing and growing together. Um, like the weekend that we had our training camp, it's learning who's playing next to you, to, to know why the guy is playing, how did his life work from scratch up to now. We, um, we had the beast um, giving a speech to the guys and told everyone how his life worked on, uh, on, on, on Saturday night. He started only playing rugby at the age of, I think, what was that, 2014? I don't know how old you, <laughs> old you, know you are now. So it's, he started to play rugby 10 years ago. 
and he had a big journey looking for his mother um, from Zimbabwe all across South Africa and it took him about six years to to find his mother again where from since he started um, the journey to to look for her so that's special things that we shared with each, each other and if you know the guy next to you has got your back then you've got a team that that will definitely be able to win um, winning comes from a lot of things you you need to prep well you need to be sharp with what you want to do um, and i feel we've made a lot of progress over the last three weeks regarding that um, and confidence will come when the things that we started or what we worked on start to show on the field um, and I'm confident that that will happen also quite soon with us. Um, there's, a, there's a big journey ahead of us. We'll take it one step at a time. Um, Rome wasn't built in one day. So um, as Benny said, it's a, it's a long journey. But um, yeah, I can be so I want to long to out to So yeah, it's a lekker squad. Owens wat hard work. What for mekaar feel, for mekaar omgee. And I believe that this is the of a successful span. Ja, die bouwstenen van een succesvolle span. Baie dankie, Coach Havis. Uh, Heinrich, back to you. Jy kan hier een in Afrikaans doen. Uh, om ons praat van confidence en natuurlijk uh, Sanlam wat nou confidence in die hele Boland in, uh, instoot. Amal is nou excited oor wat gebeur, wat aangaan. Ek denk die hele Boland is nou excited om, om, om hy trui oor hulle kop te trek. Ek bedoel, 18.000 geregistreerde clubspelers. Die manne kyk op en die manne sien hierdie manne uitdraf op die veld, Sanlam op die boors. Uh, confident. Uh, wat, kan, wat kan die Boland Rugby in die, wat kan die, uh, die, die, die oh, natuurlijk die Sanlam Cavaliers verwacht van een verhouding, of, of in die verhouding met Sanlam? Ja, ek, 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 ek wil gauw een van die uh, uh, um, reels net lees, we handed the confidence book out, and we handed to some of our clients as well, and, and, and I think the, the one that struck me now when I was having this experience was actually the one, 67, your family's health is your greatest wealth. Wow. And I think that's true for the Bolan family. Uh, for the Bolan, um, when it comes to the most of the family, uh, obviously, what you so will build, what stand for each other, be felt, and 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 we can have a community. And I think that that is what for us also stand. You know, um, you know, it, it, if we look at confidence, it's all about helping um, players and athletes as well. One of the things that we see as financial planners, quite a bit with especially professional sportsmen around the world, it's a worldwide thing, that you make quite a bit of money <laughs> while you are, you know, a player. And then when the money is gone, the money is gone, you know. So I, I think that's also one of the things we want to support these players on, that they can plan ahead, you know. Because as in sport and in financial services, that can always on a plan day. You have to have a plan to be where you are going Want, want dan kom die confidence, die selfvertrouwe, mm. die weet. So, so on, ons wil nie die geld in, in die model instoot die, ons wil ook een pad saam met van julle stap uit, as julle wil, dat, dat julle ook een plan het om te kom waar julle in die leven wil wees. Mm. En ek dink, die planne moet ook duidelijk wees vir die gemeenskappe van die boland, waar die span, hulle self verteenwoordig. Want ek dink, hier is een groot taak, wat kom om die boland te lig, Mm. Ons kan die hele Boland gemeenskap lig ook hierso. Yes. En, en ek dink, dit is waar oor Sanlam gaan. Oor al die jare het ons gemeenskap gelig. Ja, jy weet, ons het met de Afrikaanse geschiedenis begin, maar oor die laatste paar jaar die diversiteit van ons bijdra aan gemeenskap. En ek dink die Boland is nou het waar ons kan help uh, met die, die reis. En ek weet, dit gaan nou hier rondom rugby, maar dit gaan eindelijk vir ons ook veel meer as rugby. Mm. Ja, het gaan oor die mens. Uh, en Jens, ja. vir julle wat nie weet wat beteken investment sê, uh, beteken om te belee, alright, <laughs> en as jy nie weet, as jy meer, as jy meer informatie soek, sies, Chriswell, natuurlijk een financiële adviseer, een van die spelers, een uh, financiële adviseer in, uh, in die squad, um, so gaan maak het draai haar by hy man, maak sêker hy contract jy al guys, uh, ga daar na sies toe, kry man een lekker contract, as hy enige vraas uit die, een of twee vraas uit die, uit die, uit die, uit die, uit die gehoorheid is vir die coach, uh, vir die pres en natuurlijk vir Heinrich, asjeblief, nou is jou, nou is jou geleentheid. Waar is Leet en Koopman? Ek nie een vraag hee. Kom JP. JP. Kom.
Kurzfilm zu Martin Lienz und seinem Liebsten Martin Kemp. Von Amos und Waffen gibt es den Film Amos und Waffen in der Serie. Im Welt wundert man sich, dass eine dunkle Wolfsnacht am Leben wird, wenn man ihr schwarze Alles äh, dann an Wirklichen verraten. Das war Lokal am Intelligente Hexe. Klassische Alles sind wir bei Platz 5 und 6 mal auf der Ja, die größte Verschil ist bei Kir die Konditionierung von die, von die Spielers. Wie die Owens wird in die Spieler. Das Spannenspiel ist voll professionell, hulle oefen nie oefen nie dag, maar hulle kan nie heel dag enig iets doen. So, jy weet, um, ons werk met ouwens wat van die werk afkom, middag drie, dan jimme, dan ty een workout sessie en dan het ty een veld sessie, wat nie ideaal is nie. Maar dit is die kaart wat ons mee gedeel is en dit is wat, hoe ons het doen om die beste vir, weet, uit elke hout te kry. So, ek sal sê, die conditionering is definitief een uh, groot verskil in die, in die physicality van spelers. Um, Talent gewijs, skill gewijs, denk ek, is ons on par. En um, ons het een plan hoe om die achterstand wat ons dalk het op die conditionering in taal, want daar is een tijd wat, um, wat ons nie gaan rugby speel van augustus tot waarschijnlijk einde oktober nie, waar die ander spanning nog gaan speel. So hulle gaan op een ander manier moet oefen en daar kan ons in al. Um, so ons het een plan daarvoor. So ek geloof as volgende jaar hier by februari aanbreek, sal ons, sal ons die achterstand definitief ingehaal het. Um, Verder is het om aan die tempo van die wedstrijd gewoon te raak. Ek denk hoe hoer vlakke mens speel, hoe vinniger gebeur goed. So, weet, op die eerste liga vlak gebeur goed op een sekere manier en op een sekere tyd, dan kan die beker bykie vinniger as jy URC en die game speel nog vinniger en op toetsvlak, dan het jy die minste tyd om besluite te maak en om goed te laat gebeur. So, dit is maar eindelijk die twee verskille vir my, is die, is die tempo van wedstrijde en die conditionering van ouwe en soos wat hulle op die hoer vlak speel. So, so sorry, um, net belangrijk, hoe belangrijk is identiteit vir julle? Ja, dat is iets wat ons, um, wat ons heel wat tijd aan gespandeer het op die, op die oefenkamp die afgelopen naweek. Het is my belangrijk dat ons die naweek daar wegstap en weet wat is ons DNA, wat is ons identiteit as een span. En ek, ek glo nie daarom om as een coach van buiten af te kom vir het sê, hier is, hier is jou identiteit of hier is wat ek denk die DNA is nie. So ons het in groepen gedeel, lekker gepraat oor het, Ja, ons het terugvoer gegeen per tyd, baie langer as ander. En, um, en dan het ons het, ons het saamgevat in een kort sin of een paragraaf of twee om te sê, dis wie ons is, dis wat ons sterkpunt is, want hy moet het weet. Jy moet weet wat is jou sterkpunt, waarin is jy goed, en dan moet jy jou plan so uitwerk dat het, dat het jou bevoordeel en, en dan kyk wat kan jy oor die opponente uitbuit as jy dit goed ken of as jy jou analyse oor hulle doen. Maar het is baie belangriker om jou, om jou eie plan te hee oor wat jou sterkpunt is, as om weet, te gaan kyk waar kan jy jou miskien uitvang met een van die trek. So, um, dit is belangrijk gewees dat ons weet wie ons is en, en ek denk die hele squad wat die is, allemaal van ons weet precies wie is ons, want is ons op pad. Awesome. Leon. Baie dankie vir die geleentheid. Kouds Havies, ek, um, ek wil een statement maak en een vraag vraag. Die stuipen wat hy wil maak is, is, is nice om te sien. Um, die, 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 die span, hoe hulle die hele boel aan verteenwoordig, uit Wellington, sien Botreveer, Grabou, GM, Kalbaskral, so dit is goed om dit te kan, kan sien. Um, en die boel aan is moes groot op buiten sociale media, om die breid vier kringe praat, die ouwens moes baie. So ek wil net graag van EF weet, of een boodskap van EF kry, wat ons kan uitdra, aan die rugby spelers daar buiten in die, in, die, in die gemeenskap in die Poland en wat, wat is die boodskap vir hulle, sal, sal vir hulle wees, want die, die hoop is ons daar vir, vir, vir baie ouwens om by die kavaliers te speel een dag, maar hulle moet ons gereed is, maar ek wil net vraag, wat is die boodskap aan die publiek daar buiten, die rugby ouwens? Ja, dat is vir ons belangrijk om um, spelers wat in die Poland is, een kans te gee as die ou goed genoeg is, en um, ek het een plan hoe ons dit in plek gaan sit, om vir spelers wat wat goed genoeg is en het graag wil doen, um, weet te laat gebeur. Um, dit gaan, dit is nie een makkelijke proces nie, daar is een groot verskil, net soos waar daar verskil is van eerste liga na Karibeker na URC toe, is daar ook een groot verskil tussen Club Rugby en, en waar die Boland nou is. So daar tussenin moet een moet proces wees waar die speler um, recht gemaakt kan word om vir die Cavaliers te speel. So obviously gaan die mens die talent van die spelers is maar die ding wat, uh, wat die mense oog vang, en dan gaan ons zorgen dat daar hier in die middel een plek gesit word, dat die ouwe nie in die diepkant ingegooi word, waar hy dalk 
nie heeltemal reg is vir wat op hom wacht nie. Um, ek wil ook nie die kavaliers try goedkoop maak nie. So nie enige ou gaan maar net sommer daar kom instap en vir die trial kom en kom kyk hoe lyk het daar by die boeland nie, hou moet dit verdien. En ek geloof daai ding wat ons in plek gaan sit in die middel, gaan een belangrike voertuig wees om te sorg dat hou die brug wat daar is of die gaping wat daar is, tussen klap rugby en die kavaliers kan oorbrug en dan die spelers rechtig een decent kans gee om self te bewys om vir die kavaliers in aanmerking te kan kom. Baie goeie vraag, Asselie, en ek is seker baie van die mense wat nog een kyk het het uh, met fijn oore geluister uh, na koud sy, sy antwoord natuurlijk, baie spelers uh, in die Boland region, baie goeie rugby spelers uh, in die Boland en klap rugby spelers. Is daar nog enig iemand met een vraag? Ek sien Marco, hoe het is ek hier gepres? Yes, pres. Ek het om gegoed, ja. Waar is die ding nou? Net om verder bij te las wat daar wees, sê, en nou, in die, in die vroege jare, het ons systeme gehad, um, rugby, jy raak hier springbokje, jy raak kom eers hier onder by ontwikkeling in. Uh, so, on die sewe, get into rugby, daar ook jy met die bal leer paas, en met die bal leer vang, dis die processe wat ons nou by Boland mee bezig is. Ons het ons ontwikkelingsafdeling, dan die volgende stappe is, ons jeug rugby, wat daar nou insluit, laar hoerskole, dan verder tot dit is het ons onder 19, onder 21, wat ons vir jaar gaan speel, verder tot dit is, en dis waar die vraag inkom van Leon, is om ons elite groepe en dan ons amateur toernooie. So dis hoe tussen uh, grab, uh, safkol, as ek het mag noem, en die kavalierspan. So hier is nou iets in die middel wat ons haar bezig is om te vestig, om dit vir haar wiesel nou nog makkelijker te maak, so dat die ouwens dier die pijblein kom, en die pijblein moet volhoudbaar wees. Ons sê, breek graag, ons het die meeste skole, ons het die meeste spelers, so ons moet hy systeme nou van die meeste gebruik, om hoe om die meeste spelers dier die pijblein te kry, om om suksesvol en volhoudbaar te hou. <coughs> Was het een vraag aan Boa? Uh, baie dankie. Um, Havies, jy het uitgestippel, nee, nee, um, in termen van, jy het uitsel vir, jy het spannend soos die Freistor, die Pumas, um, die Griffins, Griek was, um, waar ons moet oortref, of, um, en, um, wat geer jy self vertrouwe, dat um, jy kan redelijk vinnig um, die gaping waar ons sal wees, uh, oorbrug, Ja, Steven, ek denk dit gaan hand aan hand met die borgskap wat ons het um, en die ondersteuning van ons, van ons vernote. Uh, sonder die inspuiting, denk ek nie, sal enige van die, van die kleine unies waarschijnlijk in staat wees om, om met die ons te competeer nie. Maar met um, die ondersteuning van Sanlam, Remgrau en al die maatskapie wat betrokken is, geloof ek ons sal binnen een jaar kan op die vlak wees, want jy weet daar seker goed wat van die mens vereis word, om op die vlak te kan speel, en sonder die ondersteuning van die mense vernote, gaan dit waarschijnlijk na en onmoendlik wees. Um, Saam met dit gaan het oor die, die ingesteldheid en die gesintheid van huise spelers, die africhtingskorp, huise bestuur, en die ervaring wat ek die afgelopen drie weke gehad het, van allemaal is net positief en allemaal wil het graag doen. So as jy iets graag wil doen, dan krijg jy een manier om, het ge- om dit te laat gebeur. As die mens dit nie rechtig wil doen, nie, gaan jy het nooit bereik nie. En die gevoel wat ek het is, hier so is een groep mense wat rechtig wil kom waar ons wil wees. En dit is, dit is die rechte begin om het, om het te kan doen. En dan um, uiteraard ook, um, jy weet uit jou ervaring van rugby, um, sal jy ook weet dat um, jy weet hoe meer ouwe samenspeel, um, hoe beter raak is van. Um, uiteraard, as jy, as jy boeland goed doen, is al altijd een klein beetje van uit toch, hy kan die spelers ook nie, jy weet plan meer, soms nie, weer ons het Cameron daar gesien, en ek denk hy is, hy is Griek was toe, um, soos, en is daar een plan om, uh, as die manne goed vaar, um, om daai sterre te bou, om seker, seker te maak, dat jylle daai manne bou? Ja, dit, dit is nie makkelijk om, om spelers te bou, wat goed gaan nie, ek voel lamper my jylle leven waar ek afrig, is hou in die positie, jy is, um, jy is waarschijnlijk net in die, nie in die positie, jy is jy by een van die top 2 spanne in Zuid-Afrika afrig. 
Um, so dit gebeur altyd, dit gebeur by die Vrystaat, het gebeur by die Griekoos, die Griffins, het het by ons ook gebeur, so wie nou genoem het, is daar 5-6 goeie spelers van verlede jaar, wat, um, wat nie by ons is nie, maar dit is ook waar vir die spelers speel, die spelers speel ook vir beter geleentere vir um, a hoer vlak, maar ons wil as een span naar die hoer vlak toe gaan, so dat het nie vir die speler nodig is om, om weg te gaan en na ander plek toe te gaan nie. So, dit is een bykie van een verantwoordelijkheid op allemaal van ons, om ons game te lig en, en seker te maak dat ons volgende jaar karibeker speel. As jy dan nie karibeker wil speel, dan speel jy vir die boland, dan hoef jy nie vir die ander plek te gaan speel nie. Maar, um, ja, ek, ek glo ook weer eens met die ondersteuning wat ons het, en dit was een van die groot redes waarom ek ansoek gedoen het vir die post, was, hy het geweet dat uh, boland het baie talent, um, niemand twyfel daar oor nie, maar die talent speel nie altyd vir die boland nie maar met die ondersteuning wat daar is nou van die vernote wat, wat vir Boland ondersteun, dan glo, glo ek ons sal die beste ouwens by ons kan hou, en een mens sal een span kan by mekaar sit, daar gaan obviously ouwens van ander plekke wees wat ook graag Boland te wilkom. Het is een lekker plek, is een mooie plek, en daar sal spelers van ander plekke, ander provincies wees wat daar ook sê, maar ek wil ook graag hierna toe kom, maar soos ek nou nog sê, dit moet moeilik wees, dit moet nie makkelijk wees om maar net die by ons te kom instap nie, en um, die ouwens wat die sit weet, hulle die binnenbaan, dis wat ek met het op hulle, ons het gepraat oor een vliegtuig met uh, boring pass, en um, dis in elke wat die sit sy handen om die boring pass te kry, om vir die boland in die karibeker te speel. Ek wou ook al noem, is een geweldige moesie van vertrouwen van jou in die boland, as jy kyk die vlak, um, waar jy afgerig het ook in Europa, en, en jy kom boland toe, um, so dit op zichzelf is ook, uh, is die baie positieve sein uit. Ja, dit was, ek dink, ons het vir Dion Davids um, eergister by ons gehad, wat die Springbok is een voorspeler africhter is, en um, ek en Dion het, het saam begin in 2002 tot 2007 saam afgericht by Boland, en nou kon sien hoe hy, dit wat hy gedoen het met die voorspelers met passie doen, en jy kan sien, het was vir Dion ook lekker om daar te wees, so, hou sy hart verlang my altyd terug na die Boland, sê die liekie, en, um, Ek denk dit is, dit is maar waar vir allemaal van ons wat by die boland betrokken is of was, is hy sal altyd terug wil kom. En ek het gevoel, jy weet, ek hou daarvan om een verskil te maak, ek hou daarvan om, ek hou van een uitdaging, hierdie is een grote. Maar ek sien kans daarvoor en dit is, dit is een van die redes, hoekom ek um, besluit het om aansoek te doen vir, vir hierdie post, is juist die, die hengse challenge wat daar is, maar ek glo met dit wat ons hier in die kamer het, kan ons succesvol wees. Stefan, is daar nog enige laatste vraag? Ek kan ons hierdie ene oprep. Maar ek wil sê lekker aan een klap vir Pres, Benny, Coach Havies en Eugene Punt. Baie dankie Pres. Ok, so is het aanbeweeg na die volgende item toe. Ons gaan nou die officiële die kit launch. Ons gaan een bykie kit kyk hoe lekkie die speeltrui. Uh, Natuurlijk, baie opgewonde, elke lieve keer as hy nieuwe kiet uitgekom het, um, en ons is redig bevoorig hierdie jaar om, om, om gebruik te maak van Canterbury, een van die long lasting, you know, uh, sports suppliers, en uh, in, 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 in rugby vooral. Um, so, ons gaan kyk hoe lyk die eerste kiet, ek wil net seker maak, ek het alles hier so reg, hulle sê vir my, ek moet een klein bykie wacht, um, maar Malin, jy sê, jy, jy is excited vir die, vir die, vir die nieuwe kiet. <laughs> Uh, lyk my die man het een klein bykie langer gevat om aan te trek as wat ons verwacht het uh, maar ek had so lang net gesels oor die volgende paneel wat op die, op die, op die ding is, oh die man is recht ok, kom ons kyk hoe lykie kom ons kyk, kyk hoe lykie kiet, eerste man wat na voren toe gaat kom in die nieuwe speeltrui is die kaptein Thalo Maas en is Zybia Mitchell en is Nicolas Doa Hulle het die manne ge- gekies met die friste boelewe, guys. Ja, <laughs> wat die mooiste gaat lyk. Daar is die nieuwe speeltrui vir 2024, as die manne net ook kan omdraai. Alright, as jylle nog net een foto kan vat met die backdrop, guys. Jy gaan net 
Die manne hier die jaar krijg die manne nie net een rugby train, alles die ouwens krijg golfers, die manne krijg shirts. Tell jy kan bly, of vooral net die ander twee manne, om hulle sit plek in te neem, jy kan sit plek in neem op die. Ja. So die volgende twee manne wat ons gaat join vir een vinnige in een quick uh, panel discussion, my held, soos wat ek hom sal noem, een man wat groot, drie geloop het in die Boerland, Zuid-Afrikaanse rugby, en altijd een voorrechts om om te gesê als niemand anders as Gio Aplon. <applaus> Natuurlijk, Gio Aplon nou een boordmember by die Boerland rugby, een man uit Hoosten uit, skrik vir niks, JP kan getuig. Uh, <laughs> en dan die volgende man van Canterbury, meneer Clinton Jacobs, hy is die manager van Canterbury. Hierdie gaan baie vinnig wees, lekker kort wees, lekker chats uh, met Thurlo, met Gio en met Clinton. Um, ek sal soma my, my eerste vraag aan Thurlo uitdrug. Um, Thurlo, nieuwe kiet, nieuwe coach, paar nieuwe manne wat ingekom het, nieuwe excitement wat bou, hoe voel jy op jou omle? Um, Lucien, um, morgen, dankie vir die geleentheid. Um, ek denk ons is aangenaam bevoorig um, om in hierdie positie te wees, um, om deel te wees van vernieuwing, um, die pres praat altyd van, jy moet onder die rechte boom wees. Um, en ons is aangenaam bevoor jy om onder die rechte boom te wees. Um, ek dink ons is excited met al die, al die nieuwe dinge wat bezig is om plaas te, of plek te vat in die boland. Um, nieuwe africhter, nieuwe equiteit uh, vir nood. Um, so een woord om het op te som is, baie excited. Ja, ons is allemaal self baie excited en excited vir julle man om met die nieuwe kiet op die veel te gaan klinten. The kiet is looking fantastic, it's looking great. Uh, what can we expect uh, from Canterbury going forward uh, in their relationship with the Boland Rugby Union? Um, so first and foremost, uh, let me just thank you for, part, for Boland for partnering up with, with Canterbury for the second year running. Um, it's a great opportunity for us. Uh, you guys had a great season last year and we want to wish you all the best for the next season. Um, yeah, and if we look at last year's jersey, there were no sponsors logos on it. So I, I think uh, all the sponsors have come <coughs> on board, which is great for, for, for the brand, Boland. Um, yeah, and from us, uh, we're there to support you, um, give you the best possible kit possible, so that it's comfortable, uh, and it's durable uh, for the tough game of rugby. Yeah, it looks durable. Um, <laughs> one of the guys are going to have to test it, Saulig, you must test if this, if this jersey can last uh, a few context sessions, you know. Um, Gio Aplon uh, in the house, Gio, um, the eerst, ek ondou ek het uh, Gio het gespeel vir, vir die Stormers, to speel die Stormers in Boland. Hy dag op Forrestraat, ja. Um, en Gio, sy, sy, sy vrou was vriende saam met my nichie. En ek het vir Gio gewag af in my nichie sy huis, uh, om, om sy vrou te kom hala. Um, Gio, <laughs> Gio, as a Austin boy, uit die Boerland uit, um, wat, maak jy, wat maak jy van die huidige, huidige ontwikkeling wat, pla, wat, pla, wat plaas vind? Ja, welk, of, dankie dat jy my het, is altijd een ongelooflike voorrecht, om hier te kan sit, ek dink dit is, dit is baie exciting, um, om hier te kan wees vir wat voorlief op Boland, ek dink, um, Havis het nou jy altijd genoem van vernoote, en van die mense praat van private equity, maans is familie, en as jy kyk, die grootste ding waar ons ons allemaal oor gaan is, die Boland Cavaliers, bed, die ding wat die boe is, of daar is, dit, dit, dit is die meest belangrijkste, en ons allemaal is deel daarvan, en ons allemaal is pas iwers in, en dit is die meest belangrijkste vir ons, um, om een voorbeeld te gee, ek dink, die Cavaliers was satrag by ons, en ek gaan in die krediet vat, die Neil was running around, getting everything organized, just to make sure that you guys are, uh, uh, are well set and everything, and that, that's what the Cavaliers means to us, it says, that we are really a family, and you're more than welcome to come anytime, praat my net met my om te betaal, <laughs> but you're more than welcome, and, and, and that's, the, that's the, the most important thing, of die meest belangrijkste ding dat ons familie is, en ek ben ons is baie bevoorig om, om Sanlam as een broer of as een pa te het, as het Bremgro as een nog een broer, en jylle is die rest van die familie, so maak seker, um, soos Havis gesê het, Kouts gesê het, um, mens kan nie altyd die voorrecht om eerst op die boot te wees, of eerst op die, op die aeroplein te wees, die mens kan nie altyd die voorrecht, jy soma ons kom na, en later in, maar jy is my so, terwijl jy op is, jy hou nie op al roei nie, jy is eerst op die boot, jy maak seker dat, hulle sê nie nie, die ou betek, en ek ons gooi hem afie, Maak sê dat die ander roei, maak sê dat die ander voorblij. En die meest belangrijkste is, soos die kouds gesê het, maak net seker, wie even vir Boland wil speel, moet eerstens dit verdien, because you have set the standard. En tweedens, wie even wil gaan, moet nooit wil gaan nie, want het is so lekker hier so. Nie omdat het lekker is, omdat het is allemaal net rond, 
sorry, tossie. <laughs> but, omdat het redig een goeie plek is, en redig waar allemaal wil wees, so, baie stete vir julle vir die, vir die seizoen, maar julle is eerst op die boot, maak seker die pele blij op die boot, en hou aanroei, en dan sal ons die resultaten kan sien. Ja, Geo kan ons verwacht vir jou om dalk weer een bykie die tokse af te stof en uh, die kavalier te rijden te trek. <laughs> ek denk die standaard is nou so hoog, ek <laughs> gaan te weer inkom. <laughs> nee, ons grap maar Geo. Uh, Geo, um, denk jy dat die Boerland nou het destination sal wees vir, vir, vir high, high performance players, manne wat graag het verder wil maak? Denk jy ons is nou die plek om nou te te kom vir ons om hulle, hulle talente ten toon te stel? Ek denk absoluut, is die, die, die visie is daar vir waarin die Boerland wil gaan Maar ek dink die, 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 die eerste ding is om, om seker te maak dat raak aantrekkelijk. En hierdie ouwens in die, in, die, in, die, in die kamer kan daai vir ons um, 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 bied. Ons wat behind the seats is, ons kan alles doen. En soos ek nou gesê, ons is een familie, ons sal alles doen wat ons kan om allemaal te jaap. Maar is, jylle is die meest belangrijkste ouwens nou. En boe jylle is die, die badge die meest belangrijkste ding. Dat jy alles sal doen om boe aan die boe te sit en altyd seker te maak daai badge bly um, unlocklik. Daai die kavalier bly waar, waar mense wil strewe. Maar jylle is die ouwens, en ons is hier vir jylle, jylle is die meest belangrijkste ons vir dag, en ons sal alles doen, en seker maak dat jylle die platform het om, om, om dit aan lok te klik aan maak, vir ouwens om te kan kom, dat dit nie makkelijk kan kom, maar vir ouwens, dat het makkelijk is om in te kom en uit te gaan, um, vir wie, wie ewe jy wil kom en wie ewe wil gaan. Baie dankie Gio. Um, Thurlo, weer terug na jou toe, ons speel nou hierdie naweek, speel ons die nie cheetahs, is een nieuwe jaar, eerste, eerste groot wedstrijd vir die jaar, um, hoe, hoe lyk ons, is ons recht vir die ding, en hoe voel jy persoonlijk? Ja, Loos en ek dink ons voorbereiding was baie goed gewees, um, Coach Habis is in die beste positie om die Cheetahs um, te ken, en te weet wat hulle um, swak hier is, en um, een goed, goed genoeg plan uit te gewerk het om vir hulle te kan, kan win, um, ek wil vir jou korrigeer om te sê, het is hier vir ons een groot wedstrijd, he, maar is wel een belangrike wedstrijd vir waarin toe ons op pad is. Ek denk, enige opponent in die SA Cup is, is belangrik, en um, ons ag allemaal die selfde, en, en ons, ons benadering tot die wedstrijd die naweek is geen exceptie nie. Ek denk, um, as die eerste game en die eerste game in enige toernooi is belangrik, want dit, dit set vir jou die, die toon vir hoe die, 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 die seizoen dalk mag uitdraai, en um, Ek dink die manne in die, in die vertrek gee ons self definitief een kans. Um, ons regaard niemand hoor as ons self. Ek dink ons het die, die skietgoed en wat het, wat het bevat um, om kampioene en al dan die kampioene in die top 4 te eindig um, van die SA Cup. So die verwachtinge is definitief daar, um, maar ek is seker ons is af voor die challenge. Ja, 100% verseker is ons af voor die challenge. En ek is seker jy is te hulle man wat leid hier voorbeeld. Clinton, um, how exciting is it for Canterbury to see all the, obviously you guys have walked a, a journey now with, with, with Boland and you've been in South Africa, how exciting is it to see uh, partners like Sanlam, Santam uh, and Vuma obviously coming on board uh, with the union? Yeah, for us it's great, like I said, uh, last year's jersey had no sponsors logos on, so it, it's great to get the community involved. Um, Boland is the biggest region uh, in, the, in the country, I think they've got the most clubs, uh, so for us it's just a wider reach um, and to grow and expand the brand. Awesome stuff. Um, obviously, we w- would have loved to have all the kit that the guys were going to wear. Can you just explain to us what are the kit that the guys are going to be getting, especially in the squad? And uh, uh, um, okay, yeah. so it's a home and away jersey. Um, obviously, this is the the home jersey, and it wouldn't be a Boland jersey without black and gold. Um, there's an away jersey. Uh, there's match shorts, socks. Uh, there's travel bag, travel backpack. Um, there's golfers, warm up tops, uh, match shorts. Training, the two sets of training shorts, uh, traveling jacket, and a tracksuit pants. Cap yeah. and a visor, if I'm not so mistaken. So every every player is getting one. Every player is getting one, and, yes. And the guys that are behind the scenes? Yeah, we'll uh, I, think, <laughs> I, I think there's some for the management only. <laughs> uh, yeah, I, obviously, I, for the people watching at home, I, we've got a lot of messages uh, with regards to supporters. Uh, merchandise. Any any plans of expansion on that? Um, we have been talking about it, um, but nothing's nothing's been approved as yet in terms of designs. But it, uh, watch watch the space. Yeah. So watch the space. Watch watch out the Arbery Union. Make a clear bank as we for the man. Yeah. That is that is that for my friend. Is anybody in the the crowd? Uh, Stefan, uh, JP. Is one of you all man that also for for the man here? I see JP. JP is right. Uh, Thurlow, kaptein, kom nou dier die hele transitie 
um, dier die Fransel ere, nou so Davies, jy het rarig, jy, jy, jy is nou dier die rengs gekom, jy is een man wat ook werk, en, en nou as een kaptein, um, hoe was die transitieperiode eerstens net vir jou as een individie, en dan ook als een span, want allemaal was afwachtend, allemaal het gewacht, wat gaan aan die transitie, niemand weet wanneer gaan goed is gebeur hier, um, ek denk het was baie goed gaan teer op die einde van die dag, maar net vir julle, um, hoe het julle gevoel, want ek weet, is baie sensitief, mens praat hier daar oor, mens probeer wegblijf van die goed af, maar nou dat die proces afgehandel is, hoe was het vir julle gewees? Um, JP, dankie vir die vraag, um, om eerlijk te wees, ek denk aan die begin, was die onzekerheid nogal frustrerend, um, vir my persoonlijk, en dan vir ons as een groep, um, want baie van die manne het die geweet, um, gaan, nie, gaan die equiteits um, deal, gaan dit realiseer, gaan dit nie, um, daar was manne wat aanbode gekry het van buiten af, en die manne wou graag bly, um, so aan die begin was het frustrerend, ons het hier die aanwoorde gehad die, um, ons onmiddellike bevel het op die stadium nog die aanwoorde gehad die, maar um, die moment toe daar communicatie na ons kant toe kom, met Geo uh, en sy span, wat, wat in die flappie logner die dag, om vir ons te sê dat alles is dier, alles is goed gekeer, um, toe is daar verlichting, um, verlichting en excitement, want ons weet die stuigholders wat nou aan boord is, hoe massief hulle is, um, en die blueprint wat hulle het om succesvol en volhoudbaar te wees. Um, so toe die deel vir ons goed gekeer was, of toe ons ingelig was dat het goed gekeer is, was daar baie verlichting en massive excitement, en um, ek denk daar is nog steeds. En dan het laatstens vir jou as kaptein, um, wat, wat is die visie vir jou, en dan waar vanaan jylle kom, jylle weet ons nou natuurlijk aan die oppositie, aan die goed waarna jylle uit, maar net vir jou as een leier, um, hoe was die proces vir jou gewees? Die proces vir my was, um, op die stadium waar ons nou is, die pro- om, om inleiding te gee na die proces, toe soos ek gesê het, het was frustrerend, um, maar die moment kou Zavis ingekom het, en vir ons sy plan en sy visie met ons gedeel het, denk ek, daar was geen twyfel um, onder ons as een groepie. Um, die visie of die missie op die stadium is duidelijk, dat ons in 2025 wil karibeker speel, en dat ons om in 2027 wil win. Um, so ek dink verseker ons allemaal is, a, is op die selfde blad met betrekking tot dit, en um, ons weet ook dat dit sal jy kan realiseer sonder die nodige harde werkie. Um, soos gee nou terecht gesê het, dat hulle sal alles doen in hulle vermoe om buiten die veel dinge vir ons moendlik te maak, um, maar die ouders is nog steeds op ons om te die lewe um, op die veld. Dankie. Stefan, het jy dalk een vraag, enig iemand wat nog een vraag het? Dat vir gee jou of vir Is ok, Stefan? Daar is uh, Liet en Koopman. Hallo jylle. Um, vir hulle dalk net vir jou. Um, Sou jy verkiese dat jylle eerste wedstrijd onder Havies um, op jylle thuisveld wees? Of, of verkies jylle om daar die soort van onbekende te gaan waar het bekend is vir hom? Maar um, it's, it's been a while that, that you guys have been... Um, ja, dankie vir die vraag, ek dink, um, so in enige twyfel, kijk hoe smile die man hier, ek dink hoe so op, op, op die Boland Rugby Stadion wou speel, um, ek dink as jy die opwarmingswedstrijd moet weghaal wat ons laas woensdag in die junior bokke gespeel het, kan ek jy onthou van die laas ons verloor het op Boland Stadion nie. Um, ons onderkaptein van laas jaar um, is een Engelse ou en hy, en hy sê vir my gereeld, hy is nou in Italië, dat Kepi, I believe that the Boland Stadium is a fortress. Um, I don't care who we play against on Boland Stadium, but you have to really dig deep when you when you run onto the field in that um, excruciating heat in Wellington. So as I kon kies, of as ons een kiese gehad het, so ek was seker die eerste game toen die vry staat, um, op Boland Rugby Stadion wil speel. En dan net, um, wat verwacht jylle van die, van die cheetahs? Ons weet jylle, kan een soortgelijke game speel soos wat jylle speel, so hoopelik is dit die free flowing um, running game, maar net wat verwacht jylle van hulle? Ons dink um, in ons voorbereiding dat die, dat die vry staat vir ons, um, dat hulle set piece dominance sal wil hee, ek dink hulle sal vir ons fysiek wil aanvat die sogenaamde groter spanne wat ons dien speel, dat is maar altyd hulle plan om, om, om vir ons physically um, uit te oorlee um, en dit begin voor um, maar ek dink as ons ons man kan staan in die voorkant, um, met ons backs wat ons het, en die Boland is bekend vir die um, besondere talentvolle achterlijn spelers wat ons het, kan ons wel een match achter, so um, die verwachting is nie dat ons voor ons werk moet doen, en dan, dan behoort ons een goeie wedstrijd te hee. Dankie. 
Alright, dankie Liet, en is er nog enige laatste vraag? Alright, baie, baie dankie vir een en elk wat vandag uitgekom het. Uh, kom ons hier een klein aan een klapje vir die Sanlam, Holland Cavalier. So, wat nou gaan gebeur, daar gaan iets te wees om te eet aan die buitenkant. Um, iets te eet en iets te drink vir, vir allemaal wat hier so is. Ons vraag net dat die media graag achterblij. Um, ons gaan nou hier so net een geleentheid maak om een lekker money shot te vat met koud havies, met tello. Uh, net om die voorzitter te sit en as jylle enige vraag het of een foto wil vat, is jylle meer as welkom, uh, Pres Benny. Um, jy is ook meer as welkom om te join daar. So, van my kant af, Lucien Kubro, ek groet jylle in en elk. Baie dankie dat jylle die tyd gemaakt het om vir ochend nie so te wees. Ons waardeer het op recht. Baie, geef jylle self ook een lekker aan klap. So, dit is dit vir vandag. Mike, die DJ gaat vir ons een liekie aansit en geniet jylle dag verder, die heren sien. This you?